হ্যালো স্টুডেন্ট আমি তোমাদের বরুণ স্যার আচ্ছা এই ক্লাস এইটের লেসন সিক্সের দ্য সি এই পোয়েমটা তোমাদের পড়াবো পোয়েমটা আমি পড়ে দিচ্ছি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে পরে বলবে আমি সে লাইনটা আবার পরে রিপিট করে দেব তো প্রথমে লেখক পরিচিতি বা কই পরিচিতি আরম্ভ করছি যিনি লিখেছেন তিনি হলেন তার নাম হলো জেমস রিমস দেখো জেমস রিপস নাইনটিন নাইন টু নাইনটিন সেভেন্টি এইট ওয়াজ এ ব্রিটিশ আথার নোন ফর ইস পোয়েট্রি প্লেস অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশন টু চিলড্রেন্স লিটারেচার এর মানে হলো যে জেমস রিপ যিনি উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ লেখক যিনি প্রধানত তার কবিতা নাটক এবং শিশু সাহিত্যের অবদানের জন্য পরিচিত ছিলেন কিছু কিছু মানে বলে দিই যে অথর মানে হচ্ছে লেখক প্রিন্সিপালি নোন মানে হচ্ছে প্রধানত বিশেষভাবে জন্য যার জন্য পরিচিতি পৈত্রি মানে হচ্ছে কবিতা প্লে মানে নাটক কন্ট্রিবিউশনস মানে হচ্ছে অবদান চিলড্রেন্স লিটারেচার মানে হচ্ছে শিশু সাহিত্যের লিটারেচার মানে হচ্ছে সাহিত্য তবে দেখো হিস বুক ইনক্লুডিং ইনক্লুড অ্যান্থোলজিস ফর বোথ অ্যাডাল্ট অ্যান্ড চিলড্রেন তার মানে হচ্ছে তার যে বইয়ের মধ্যে আছে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এবং শিশুদের জন্য সংকলন গ্রন্থ মানে সংকলন যেটা অ্যান্থোলজিস অ্যান্থোলজিস মানে হচ্ছে বিশেষত ক্ষুদ্র কবিতা বা প্রবন্ধের প্রবন্ধগুচ্ছ সেটা তিনি প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের শিশুর উভয় সাদে তিনি লিখেছিলেন হি ওয়াজ অলসো ওয়েন নন অ্যাজ এ লিটারারি ক্রিটিক অ্যান্ড ব্রডক্রাস্টার তিনি তো ভালো লেখক ছিলেন কবি ছিলেন তার সঙ্গে তার একটা পরিচিত ছিল যে তিনি একজন সাহিত্য সমালোচক এবং বেতার সম্প্রচক হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল তিনি বেতার সম্প্রচারক প্রচারক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন এখানে কিছু মানে বলে দিই যে ক্রিটিক কথা অর্থ হলো সমালোচক এবং ব্রডকাস্টার মনে হচ্ছে সম্প্রচারক মানে বেতারে যে বলে তো টিভি টিভি ছিল না হয়তো বেতারেই তিনি বলতেন বেসেই গেল তোমাদের লেখক পরিচিতি এবার আমি মূল কবিতায় আসছি দেখো প্রথম স্ট্যান্ডার দ্য সি ইজ এ হাংলি ডক জাইন্ট অ্যান্ড গ্রে তাহলে এখানে বলছে দ্য সি সমুদ্র হলো একটা ক্ষুধার্ত কুকুর দৈত্রাকৃতি এবং ধূসর তাহলে এখানে সমুদ্রকে একটা ক্ষুধার্ত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছে যেটা একটা বিশাল দৈত্যাকৃতি আকার এবং ধূসর রঙে যেহেতু সমুদ্রর আকার তার বিস্তৃতি বহু দূর তাইকে একটা দৈত্যাকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে হি রোলস অন দ্য বিচ অল ডেজ এখানে হি সমুদ্রকে বোঝাচ্ছে হি এখানে দেখো পার্সোনিফিকেশন বা ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে যে সে একটা ব্যক্তি বিশেষ সেই জন্য এখানে দ্য সি এর বদলে হি ইউজ করেছে যে সে সমুদ্র সৈকতে সারাদিন গড়াগুড়ি খায় উইথ হিস ক্লাসিং টিথ অ্যান্ড স্ল্যাকি জস তার ঘষ্টানো দাঁত ও রুক্ষ চোয়াল দিয়ে কি করছে আওয়ার আপন আওয়ার হি নস দ্য রামলিং ট্রাম্বলিং স্টোনস অ্যান্ড বোনস 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 তাহলে সে তার ঘষ্টানো দাঁত এবং সূক্ষ্ম চোয়াল দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সে কামড়ায় এবং চিবই কি চিবই যে গুড়গুড় করে শব্দ করা যে পাথরগুলোকে যেগুলো সমুদ্র টতে আসছে সেগুলোকে চিবই এবং কি বলছে অ্যান্ড বোনস 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 এবং সে বোন বোন বলে হার হার বলে চিৎকার করছে এখানে তিনবার হার হার বলে বলা হয়েছে কারণ এখানে কুকুরটা কত ক্ষুদ্ধার্থ 
সেটা বোঝাবার জন্য এখানে তিনবার হার 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 এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে দ্য জায়েন্ট সি ডক মন্স লিকিং হিস গ্রেজি পস এখানে দ্য জায়েন্ট সি ডক জায়েন্ট সি ডক বলতে সমুদ্র দত্তাকৃতি যে সমুদ্র কুকুর মন্স মনে হচ্ছে গর্জন করছে লিকিং হিজ ক্রেজি পস লিকিং মনে হচ্ছে চাটা সে চাটছে কি চাটতে চাটতে গর্জন করছে তার গ্রেজি পস মানে তার তৈলাক্ত থাবা তৈলাক্ত থাবাটা সে চাটতে চাটতে সে গর্জন করছে বেশ আগের দুটো মনে বলে দিই রামলিং ট্রামলিং রামলিং মানে হচ্ছে গুড় গুড় শব্দ করা আর টামলিং মানে হচ্ছে গড়িয়ে পড়ছে এমন আর স্ল্যাগি স্ল্যাগির কথা অর্থ হলো যে অমসৃণ খসখসে আর ক্লাসিং কথা অর্থ হলো যে পরস্পর আঘাত করে এমন মানে হচ্ছে কুকুরের দাঁত ক্লাসিং টিথ মানে যে দেখো কুকুরের দাঁতগুলো অসমান হয় সেই জন্যে এখানে ক্লাসিং টিথ বলছে সমুদ্রকেও এই তার খোদ একটা কুকুরের দাঁতের মতো তোলা করা হয়েছে বেশ নেক্সট স্ট্যান্ডে দেখো অ্যান্ড হোয়েন দ্য নাইট উইন্ড রোডস অ্যান্ড দ্য মুন রকস ইন দ্য স্টমি ক্লাউড এবং মানেটা হচ্ছে এবং যখন রাতের বাতাস গর্জন করে এবং ঝোড়ো মেঘের মধ্যে চাঁদ দুলতে থাকে এখানে মুন রকস বলতে চাঁদ দুলতে থাকে আর স্ট্রমি ক্লাউড বলতে ঝোড়ো বাতাস ঝোড়ো মেঘ এখানে চাঁদ তো ফিক্স থাকে মেঘটা যাতায়াত করছে সেই জন্য মনে হচ্ছে চাঁদটা দুলছে তারপর দেখো হি বাউন্ড টু হিস ফিট অ্যান্ড স্ন্যাপ স্নিপ তার মানে হচ্ছে সে লাফিয়ে উঠে জোরে শ্বাস নেয় এবং গন্ধ শোকে এখানে স্নিপ কথা অর্থ হলো গন্ধ শোকে আর স্ন্যাপ কথা অর্থ হলো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয় তাহলে সে লাফিয়ে উঠছে এবং শ্বাস নিচ্ছে এবং গন্ধ শুকছে সেকিং হিস ওয়েট সাইট ওভার দ্য ক্লিপ সে খারাপ পাহাড়ের ওপর তার ভেজা দেহ পার্শ্ব দেহ যে পার্শ্ব তা কাঁপতে থাকছে সেকিং কথা অর্থ হলো যে নাড়া বা নড়া আর হিস ওয়েট সাইট বলে তার যে ভিজার দিকটা ওভার দ্য ক্লাইপ ক্লিপ কথা অর্থ হলো যে খাড়া পাহাড় যে খাড়া পাহাড় সেই খাড়া পাহাড়ের ওপর তার ভেজা দেহ পার্শ্ব যেন কাঁপতে থাকছে মানে সমুদ্র ঢেউগুলো সমুদ্র তীরপতি যে খাড়া পাহাড় আছে সেখানে আচড়িয়ে পড়ছে এখানে কবি মনে করছেন যে যেন তার সমুদ্র ভেজা দেহ সেই কাঁপা দেহ যেন পাহাড়ের গা পার্শেগে আঘাত লাগছে সেখানে তার উপরে সেটা পড়ছে গিয়ে তার লাইনটা দেখো অ্যান্ড হাউলস অ্যান্ড হলোস লং অ্যান্ড লাউড এবং দীর্ঘ ক্ষণ ধরে উচ্চ স্বরে গর্জন করে এবং চিৎকার করে অ্যান্ড হাউলস অ্যান্ড হলোস লং অ্যান্ড লাউডস এখানে হলোস কথা অর্থ হলো জোরে চিৎকার করা আর হাউলস কথা অর্থ হলো যে গর্জন করা তাহলে সে কি করছে যে সে দীর্ঘ সময় ধরে লং অ্যান্ড লাউড বলতে দীর্ঘ এবং ধরে উচ্চ স্বরে সে গর্জন করে এবং চিৎকার করে তারপর নেক্সট টাইমে দেখো বাট অন দ্য কোয়াইট ডেজ ইন মে অর জুন কিন্তু মে মাসের জুনের মে বা জুনের শান্ত দিনগুলিতে হোয়েন এভেন হোয়েন এভেন দ্য গ্রাসেস অন দ্য ডিউইন প্লে নো মোর দেয়ার রিডি টুইন তার মানে হচ্ছে যে কিন্তু মে বা জুন জুনের শান্ত দিনগুলিতে যখন এমনকি ঘাসের বা বালিয়ারির ওপর যে ঘাসগুলো 
তাদের নল খাগড়ার গান বাজায় না রিডি টুইন্স মনে হচ্ছে নল খাগড়া এক ধরনের লম্বা লম্বা ঘাস সেটা তার মানে হাওয়াইতে যে একটা শট তৈরি হয় হাওয়াতে একটা মিষ্টি একটা শট তৈরি হয় সেই প্রাকৃতিক শটটা তখন তৈরি হচ্ছে না চারিদিকে একটা শান্ত শৃঙ্ক পরিবেশ বিরাজ করছে ডিউন্স কথা অর্থ হলো বালিয়ারি আর কোয়াইট কথা অর্থ হলো শান্ত তো সেরকম দিনে কি হয় সমুদ্র কি করে প্লে সরি উইথ হিজ হেড বিটুইন হিজ পস হি লাইজ অন দ্য স্যান্ডি সোর্স তাহলে সেরকম শান্ত দিনে সে তার থাবার মধ্যে মানে উইথ হিজ হেড বিটুইন হিজ পস মানে তার থাবার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে হি লাইস অন দ্য স্যান্ডি সোর্স মানে সে বেলাভূমিতে শুয়ে থাকে লাই মানে হচ্ছে শুয়ে থাকা লাইস কথা তো মানে শুয়ে থাকা স্যান্ডি মনে হচ্ছে যে বালুকাময় সেই ভূমিতে সে শুয়ে থাকে সো কোয়াইট সো কোয়াইট হি ইজ কেয়ারলি স্নোটস মানে এত শান্ত কোয়াইট কথা হলো শান্ত সো কোয়াইট বলতে এত শান্ত এত শান্ত মানে তার শান্তটা এতটাই থাকে নিস্তব্ধতা সে জন্যে দুবার সো কোয়াইট সো কোয়াইট ইউজ করেছে যে এত শান্ত থাকে যে সে নাকও ডাকে না এখানে স্কিওরলি কথা